நாளை குடியரசு தினம் கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி ரயில் நிலையங்களில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் போலீசார் அணிவகுப்பு ஒத்திகை ஓமலூர் பகுதியில் மானாவாரி நிலங்களில் வெண்டக்காய் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட வெண்டக்காய்க்கு கூடுதல் விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி சத்தியமங்கலம் பகுதியில் தக்காளி வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் விலை சரிவு கிலோ நாற்பது ரூபாயிலிருந்து பனிரெண்டு ரூபாயாக குறைவு முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் வறட்சி காரணமாக வன விலங்குகளுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பி வரும் வனத்துறை திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தாலடி பயிர் அறுவடை பணிகள் தீவிரம் அறுவடை இயந்திரங்கள் பற்றாக்குறையால் ரயில் மூலம் கர்நாடகாவிலிருந்து வரவழைப்பு திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே சோளக்காட்டில் பதுங்கியிருக்கும் சிறுத்தை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறை தீவிரம் தருமபுரியில் நடைபெற்ற பட்டுக்கூடு ஏலம் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக வெளி மாவட்ட விவசாயிகளின் வருகை குறைவு தென்காசி சங்கரன் கோவில் பகுதியில் பதினெட்டாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ள மக்காச்சோளம் விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் மழையால் சேதமடைந்த சாலைகள் புதுயுகம் இளம்படை வீரரின் புகாரை அடுத்து சீரமைப்பு இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஐந்து லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது காஷ்மீருக்குள் ஊடுருவ நூற்று முப்பத்தி ஐந்து பயங்கரவாதிகள் காத்திருப்பதாக காஷ்மீர் எல்லை பாதுகாப்பு படை ஐ ஜி ராஜா பாபு சிங் எச்சரித்துள்ளார் ஹைதியில் ஐந்து புள்ளி மூன்று ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தால் இருநூறு வீடுகள் தரைமட்டமாகின உலக நாடுகள் விரிவான நடவடிக்கை எடுத்தால் கொரோனாவுக்கு இந்த ஆண்டே முடிவு கட்டலாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தலைவர் டெட்ரோ சதானம் தெரிவித்துள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்து புள்ளி நான்கு ஏழு கோடியாக உயர்ந்துள்ளது துபாய் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபது கண்காட்சியில் உள்ள பாகிஸ்தான் அரங்கில் உலகின் பிரம்மாண்டமான திருக்குறான் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது கேட் கே அல்ட்ரா ஹெச் டி தொழில்நுட்பத்துடன் காட்சிகளை துல்லியமாக ஒலிபரப்பும் சேனலை சீன அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஆஸ்திரேலியா ஓபன் டென்னிஸில் ரஷ்யாவின் மெத்தவதேவ் இத்தாலியின் ஜேனிக் சின்னர் ஆகியோர் காலிறுதி ஆட்டங்களில் தோல்வியடைந்தனர் ஐ எஸ் எல் தொடரில் இன்று மும்பை சிட்டி எஃப் சி நார்த் ஈஸ்ட் யுனைடெட் அணிகள் மோதுகின்றன ப்ரோ கபடியில் இன்று தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன
தமிழ்நாடு ஆளில்லா வான்வழி வாகன கழகத்தை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் சூரிய சக்தி மையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கிண்டி அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாக கூட்டரங்கில் உயர்கல்வித்துறை சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஆளில்லா விமான கழகம் மற்றும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சூரிய மின்சக்தி மையம் ஆகியவற்றை காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் குடியரசு தினத்தையொட்டி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி பதக்கம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக காவல் அதிகாரி ஏ டி ஜி பி வெங்கட்ராமன் மற்றும் சிபிசிஐடி காவல் ஆய்வாளர் சிவனருள் ஆகியோர் ஜனாதிபதி பதக்கம் பெறவுள்ளனர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மேலும் பதினெட்டு காவல் அதிகாரிகளுக்கு சிறந்த பணிக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மழை பொழிவு நின்று தற்போது வெயில் வாட்டுவதால் தக்காளி வரத்து அதிகரித்து தாளவாடி பகுதியில் அதன் விலை கிலோ நாற்பது ரூபாயிலிருந்து பனிரண்டு ரூபாயாக குறைந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்கள் உள்ளன தற்போது மழை இல்லாமல் வெயில் வாட்டுவதால் தக்காளி வரத்து ஏக்கருக்கு பத்து டன் ஆக அதிகரித்துள்ளது மழை காலத்தில் சாகுபடி செய்த தக்காளி செடிகள் தற்போது காய்பிடித்துள்ளதாலும் வரத்து அதிகமானது தமிழக கர்நாடக எல்லையில் உள்ள சாம்ராஜ் நகர் பகுதியில் தக்காளி வரத்து அதிகமானதால் அதிக விலைக்கு வியாபாரிகள் தக்காளி வாங்குவதற்கு ஆர்வம் காட்டவில்லை இதன் காரணமாக ஒரு கிலோ தக்காளி பனிரண்டு ரூபாயாக குறைந்துள்ளது தக்காளி விலை சரிவால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விலை குறைந்துள்ளதால் உணவகங்கள் சிறு கடைகளில் தக்காளி அதிக அளவில் பயன்படுத்துகின்றனர் தக்காளி விலை சரிந்தாலும் விவசாயிகளுக்கு போதிய லாபம் கிடைப்பதாகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஓமலூர் பகுதியில் மானாவாரி நிலங்களில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்த வெண்டைக்காய் நல்ல விளைச்சலை கொடுத்துள்ளது இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட வெண்டைக்காய் கூடுதல் விலைக்கு விற்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் பருவமழை போதுமான அளவு பெய்ததால் தரிசு நிலங்களில் பணப்பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது ஓமலூர் வட்டாரத்தில் உள்ள கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் காமலாபுரம் தும்பிப்பாடி முத்துநாயக்கன்பட்டி பாகல்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் விவசாயிகள் வெண்டைக்காய் சாகுபடியில் கவனம் செலுத்தினர் அதிகாரிகள் பரிந்துரை செய்த வெண்டை விதைகளை மானாவரி நிலங்களில் நடவு செய்தனர் கிணறு மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று தண்ணீரை கொண்டு சாகுபடி செய்த வெண்டைக்காய் செடிகள் நல்ல விளைச்சல் கொடுத்து வருகிறது தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆலோசனைகள் படி பல்வேறு கிராமங்களிலும் விவசாயிகள் இயற்கை முறையில் வெண்டைக்காய் சாகுபடி செய்துள்ளனர் நல்ல விளைச்சல் கொடுப்பதால் தினமும் மூன்று டன் வெண்டைக்காய் அறுவடை செய்து ஓமலூர் மற்றும் சேலம் தினசரி மார்க்கெட்டுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்புகின்றனர் வெண்டைக்காய் விளைச்சல் அதிகரித்து விலையும் அதிகரித்து விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விவசாயிகளிடம் இருந்து ஒரு கிலோ வெண்டைக்காய் நாற்பது ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சந்தைகளில் அறுபது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் தற்போது அதிக அளவில் பனிமூட்டம் நிலவி வருவதால் தரையில் உள்ள புற்கள் காய்ந்து வனப்பகுதி வறட்சி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு வருகிறது மரங்களில் உள்ள இலைகளும் உதிர்ந்து வருகின்றன இதனால் யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகளுக்கு உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது வனப்பகுதியின் ஒரு சில இடங்களில் வன விலங்குகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே அந்த பகுதிகளில் வனத்துறையினர் தண்ணீர் தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பி வருகின்றனர் மேலும் இனிவரும் நாட்களில் வன விலங்குகளுக்கு மேலும் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் அருகே நான்கு பேரை தாக்கிய சிறுத்தையை பிடிக்க வனத்துறையினர் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே 
பாப்பங்குளம் பகுதியில் வரதராஜன் என்பவரது தோட்டத்தில் சோழ தட்டு அறுவடை நடைபெற்று வந்து கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் சிறுத்தை இருவரை தாக்கியது இதனையடுத்து அதனை தேடிச் சென்ற வனத்துறை அதிகாரிகளையும் தாக்கியுள்ளது இதனையடுத்து திருப்பூர் மற்றும் கோவை மாவட்ட வனத்துறையினர் சிறுத்தை உள்ள இடத்தை சுற்றிலும் வலை அமைத்தும் மூன்று கூண்டுகள் வைத்தும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கவும் தயார் நிலையில் உள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் காவல்துறையினர் பொதுமக்களை அனுமதிக்காமல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சென்னை வடபெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் நீண்ட நாட்களாக தேங்கியிருந்த மழை நீரால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுவதோடு விபத்துகள் நிகழ்வதாகவும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் புதுயுகம் இளம்படை வீரர் சஹானா வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் சஹானாவின் வேண்டுகோளை ஏற்று அதிகாரிகள் தேங்கியுள்ள மழை நீரை அப்புறப்படுத்தி சாலையை சீரமைத்துள்ளனர் நான் சஹானா இளம்படையில இருந்து பேசுறேன் வடம்பெரும்பாக்கம் சென்னையில போன மலையில பாத்தீங்கன்னா ரோடு ஒரு மேடு பள்ளமாவும் குழியாவும் இருந்துச்சு அது சரி செஞ்சுட்டாங்கன்ட்டு நான் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த அந்த வேண்டுகோளை ஏற்று விரைவாக செயல்பட்ட தமிழக அரசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் என்ன இளம்படை சார்பாக என் மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொரோனா பரவல் எதிரொலியாக தருமபுரி பட்டுக்கூடு அங்காடிக்கு பட்டுக்கூடு வரத்து சரிந்துள்ளது தருமபுரி அரசு பட்டுக்கூடு அங்காடிக்கு சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை உடுமலைப்பேட்டை உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பட்டுக்கூடுகளை விவசாயிகள் விற்பனைக்காக எடுத்து வருகின்றனர் இந்த பட்டுக்கூடு அங்காடியில் தினமும் பத்து டன் வரை மஞ்சள் மற்றும் வெண்பட்டுக்கூடுகள் ஏலவிடப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் பொதுமுடக்கம் போன்ற காரணங்களால் பட்டுக்கூடு வரத்து குறைந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த வாரம் வரை நடைபெற்ற ஏலத்தில் பத்தொன்பது விவசாயிகள் எண்ணூற்று அறுபத்தி ரெண்டு கிலோ பட்டுக்கூடுகளை ஏலத்திற்கு கொண்டு வந்த நிலையில் தற்போது நான்கு விவசாயிகள் நூற்று முப்பத்தி மூன்று கிலோ பட்டுக்கூடுகளை மட்டும் கொண்டு வந்திருந்ததாக வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஏலத்தில் வெண்பட்டு கிலோ ஒன்று அதிகபட்சமாக எழுநூற்று ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக ஐநூற்று ரூபாய்க்கும் சராசரியாக அறுநூற்று ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் பகுதியில் மக்காச்சோளம் விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் சங்கரன்கோவில் பகுதியில் சுமார் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ஏக்கரிலும் திருவேங்கடம் பகுதியில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கரிலும் மக்காச்சோளம் பயிரிடப்பட்டது நிகழ்வாண்டில் விளைச்சல் நன்றாக இருப்பதால் ஏக்கருக்கு சுமார் முப்பது மூட்டைகள் கிடைக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர் அதேபோல் குவிண்டாலுக்கு விலை அதிகமாக இருக்கும் என்றும் கருதப்படுகிறது கோவை வஉசி மைதானத்தில் நாளை குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு போலீசார் அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் நாளை நடக்கும் குடியரசு தின விழாவில் போலீஸ் மற்றும் பல்வேறு அரசு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கு பதக்கங்களும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட உள்ளன இந்நிலையில் மாநகர போலீசாரின் அணிவகுப்பு ஒத்திகை கோவை வஉசி மைதானத்தில் நடைபெற்றது மேலும் பேருந்து நிலையங்கள் ரயில் நிலையம் விமான நிலையம் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் சாலை சந்திப்புகளில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் நாட்டின் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை சாய் விளையாட்டு அரங்கில் குடியரசு தினத்துக்கான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் ட்ரம்ஸ் வாத்தியங்கள் முழங்க போலீசார் அணிவகுப்பு ஒத்திகையை நடத்தினர்
குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு விருதுநகர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் நாளை குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் நடக்காமல் தடுக்கும் விதமாக தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து ரயில் நிலையங்கள் கோவில்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் என பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி விருதுநகர் மாவட்ட ரயில் நிலையம் முக்கிய ரயில் பாதைகளில் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ரயில் பயணிகளின் உடைமைகள் பரிசோதனைக்கு பின்னரே அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் விதமாக கோவை ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே காவல்துறையினர் மோப்ப நாயுடன் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளின் உடைமைகள் ரயில் தண்டவாளங்கள் பார்சல் அலுவலகத்தில் மோப்ப நாயுடன் வெடிகுண்டுகளை கண்டறியும் கருவிகளை கொண்டு கண்காணிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது சந்தேகத்திற்கிடமான நபர்கள் சுற்றித் திரிந்தால் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது மேலும் ரயில் நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலமாகவும் கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மன்னார்குடிக்கு ரயில் மூலம் கர்நாடகாவில் இருந்து அறுவடை இயந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் தற்போது தாலடி பயிர் அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஆண்டு திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் மூன்று லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் சம்பா மற்றும் தாலடி பயிரிடப்பட்டு தற்போது அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ளது நெல் அறுவடை இயந்திரங்களில் இரண்டு வகையான அறுவடை இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன டிராக்டர் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட அறுவடை இயந்திரம் மற்றும் சக்கரங்கள் இன்றி செயின் மூலம் இயங்கும் அறுவடை இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன தற்போது மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளிலும் வயல்களில் ஈரப்பதம் இருப்பதால் சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட நெல் அறுவடை இயந்திரங்களை கொண்டு கதிர்களை அறுவடை செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது விளைச்சலும் அதிகரித்துள்ளதால் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அறுவடை இயந்திரங்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சரி செய்ய கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து செயின் மூலம் இயங்கும் அறுவடை இயந்திரங்கள் ரயில் மூலம் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் மன்னார்குடி ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டன இவை லாரிகள் மூலம் திருவாரூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு அறுவடை பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் இன்னும் திறக்கப்படாததால் அறுவடை செய்த நெல் கொள்முதல் செய்யப்படாமல் தேங்கியிருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் அரசு கொள்முதல் நிலையங்களை திறந்து நெல்லை கொள்முதல் செய்ய விரைவான நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் மட்டுமே அறுவடை பணிகளை முழுமையாக செய்ய முடியும் என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஆத்தூர் அருகே மலைப்பாதையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே உள்ள கல்வராயன் மலைப்பகுதிகளில் சேலம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி இரு மாவட்ட எல்லைப்பகுதிகளில் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன ராமநாயக்கன்பாளையம் அடிவாரத்தில் இருந்து நாகலூர் பட்டிவளவு வரையிலான ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை கல்வராயன் மலைப்பகுதியில் வசித்து வரும் பட்டிவளவு நாகலூர் அடியனூர் குன்னூர் கனிவளவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சேர்ந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் சாலையில் பல்வேறு இடங்களில் திடீரென மண் சரிவு ஏற்பட்டு பாறைகள் நடுரோட்டில் கிடப்பதால் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பாறைகளை அகற்றி வாகன போக்குவரத்தை சீர் செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூரில் இயற்கை உரமான ஆட்டுப்புழுக்கைகளை சேகரித்து சுத்தம் செய்து அமேசானில் விற்பனை செய்து அசத்தி வருகிறார் பட்டதாரி இளைஞர் ஒருவர் அரியலூர் மாவட்டம் தாப்பழூர் அருகே உள்ள கோடாலி மேலத்திருவைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு வயதாகும் இளங்கலை பட்டதாரி அருண்ராஜ் தனது குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலைமையை அறிந்து உதவும் வகையில் ஈகம் பிசினஸ் என்பதை யூடியூப் சேனல் மூலம் தெரிந்து கொண்டு கிராமத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஆட்டுச்சாணம் மற்றும் கிராம பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை மூலிகைகளான வேம்பு முருங்கை கத்தாழை ஆடாத்துடை நெருஞ்சி இதுபோன்ற இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை சேகரித்து சுத்தம் செய்து பொடியாக்கி அமேசானில் விற்பனை செய்து வருகிறார் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை எனக்கு என்னோட தேவைகளாச்சும் நான் பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதால ஏதாச்சும் ஒரு ஜாப் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்லைன் நானும் ரொம்ப நாளாக சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ காம
இதை வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிராமத்தில் இருக்கிற பொருட்களை இவ்வளோ பண்ணலாம் ஏன்னா ஆட்டு பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடி தோட்டம் வைக்கிறவங்க இல்லை சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்காம இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இதை நம்ம கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அதனால வந்து இந்த ஒரு மூலிகையை வந்து நம்ம மக்களுக்கு இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிராமத்தில் கிடைக்கிற அனைத்து வகை மூலிகை எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்த யானை நெஞ்சில் இந்த முருங்கைக்கீரை ஒரு அறுபது வகையான ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வகையான ப்ராடக்ட் தான் பற்றி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே வந்து நம்ம பதப்படுத்தி பவுடராக வந்து கொடுத்துக்கிட்டோம் நேரடியாக கூட இப்போ சில பேர் வந்து வாங்குறாங்க பவானி சாகர் அணையிலிருந்து கீழ்பவானி வாய்க்கால் நன்சை பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்று நிறுத்தப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டம் பவானி சாகர் அணையின் மூலம் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன அணையில் போதிய நீர் இருப்பு உள்ளதால் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி கீழ்பவானி வாய்க்காலில் நன்சை பாசனத்திற்கு நெல் பயிரிடுவதற்காக ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில் வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் கீழ்பவானி வாய்க்கால் பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் இன்று நிறுத்தப்பட உள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் போட்டித் தேர்வு ஆர்வலர்களுக்காக கல்வி தொலைக்காட்சியில் தனி அலைவரிசை ஏற்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது தனி அலைவரிசையை ஏற்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வுகள் இந்திய பொறியியல் பணி தேர்வுகள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் பல்வேறு தேர்வுகள் ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன் நடத்தும் தேர்வுகள் வங்கி தேர்வுகள் ரயில்வே தேர்வு வாரியம் நடத்தும் தேர்வுகள் என பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் போட்டித் தேர்வு ஆர்வலர்கள் பயன்பெறும் வகையில் தனி அலைவரிசை இருக்கும் எனவும் கல்வி தொலைக்காட்சியில் போட்டித் தேர்வுக்கென்று தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்தின் மூலம் தனி அலைவரிசை ஏற்படுத்தி போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பாடங்கள் ஒலிபரப்பப்பட உள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் ஒன்றியம் பருத்திக்குடி ஊராட்சி நல்லாவூர் கிராமத்தில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டுள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் நடப்பு பருவத்தில் ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா தாளடி பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டன பெரும்பாலான கிராமங்களில் விவசாயிகள் அறுவடை பணிகளை தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை திறக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டத்தில் புலிகள் கணக்கெடுப்பு மற்றும் கொரோனா பரவல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பனிரண்டு நாட்கள் அகஸ்தியர் மற்றும் மணிமுத்தாறு அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் அம்பா சமுத்திரம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் உள்ள அகஸ்தியர் அருவி மணிமுத்தாறு அருவி மாஞ்சோலை உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல நாளை மற்றும் பிப்ரவரி நான்கு முதல் ஆறாம் தேதி வரை விடுமுறை தினம் என்பதால் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டும் மற்றும் வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி வரை அகில இந்திய புலிகள் கணக்கெடுப்பு நடைபெறுவதாலும் பனிரண்டு நாட்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர் வீட்டுத் தனிமையில் இருப்போருக்கு உதவிடும் வகையில் மினி ரோபோவை பள்ளி மாணவர்கள் உருவாக்கியுள்ளனர் தற்பொழுது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை கொடுத்து பராமரிப்பதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது இந்த நிலையில் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் அதுல் கிருஷ்ணா விஸ்வத் மற்றும் நிதின் என்கிற மூன்று மாணவர்கள் மினி ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளனர் சார்ஜ் செய்யப்பட்டு இயங்கும் இந்த ரோபோ சுமார் பதினைந்து கிலோ வரையிலான பொருட்களை சுமந்து செல்கிறது கைபேசி மூலம் இருபது மீட்டர் தொலைவில் இருந்தே இயங்கக்கூடிய இந்த ரோபோ கையை நீட்டினால் தானியங்கி முறையில் சானிடைசரை தெளிக்கும் வகையிலும் தரையை சுத்தம் செய்யும் வகையிலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
மேலும் சிகிச்சை பெற்று வருபவர் இதன் மூலம் மருத்துவர்களிடம் ஆலோசனைகளை பெறவும் இயலும் பள்ளி மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்பு பலந்து பாராட்டுதல்களையும் பெற்று வருகிறது கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக தற்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் புதுக்கோட்டையில் உள்ள பூங்காக்களில் குழந்தைகள் குவிய தொடங்கியுள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் உள்ள புதுக்குளம் பூங்கா காந்தி பூங்கா உள்ளிட்ட பூங்காக்களுக்கு மாலை வேளைகளில் பெற்றோர்கள் தங்களது குழந்தைகளை அதிக அளவில் அழைத்து வருகின்றனர் அங்கு வரும் குழந்தைகள் பெற்றோருடன் சேர்ந்து நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதோடு அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள விளையாட்டு சாதனங்களில் விளையாடி மகிழ்கின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி தாலுகா சிலட்டூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்த மாணவர் சிவா நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வு அரசு பள்ளி உள்ஒதுக்கீட்டில் எழுநூற்று இருபது மதிப்பெண்களுக்கு ஐநூற்று பதினான்கு மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார் மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வில் வெற்றி பெற தனது பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கொடுத்த ஊக்கம்தான் காரணம் என தெரிவிக்கிறார் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஊக்குவித்து நீ நீட் எழுது நீ எழுதி உன்னால் முடியும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த தருணத்தில் எனக்கு பயம் காரணமாக நான் எழுதலை அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் முடித்ததுக்கப்புறமும் எங்களோட டீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அவங்க வந்து எழுத சொல்லி நீட் எழுத சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாட்ட கேட்டதுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நீ எழுது ஒன் இயர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல நீ எழுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க கொடுத்த ஊக்கத்தின் காரணமாக நான் எழுதுனேன் எழுதுனதில் மாநிலத்தில் முதலிடம் கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சென்னை மாநகராட்சியில் நூற்று எண்பத்து நான்கு கோடி ரூபாய் செலவில் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு புதிதாக மழைநீர் வடிகால் அமைக்க டெண்டர் போடப்பட்டுள்ளது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்த தீ நகரில் மட்டும் நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன மழைநீர் வடிகால்களின் டிசைன் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் ஐஐடி நிபுணர் குழுவிடம் அது பற்றி ஆலோசனை பெறப்பட்டு இரண்டு மாத காலத்தில் பணிகள் தொடங்கப்பட வாய்ப்பு என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல் தெரிவித்துள்ளார் புதிதாக மழைநீர் வடிகால்கள் தேவைப்படும் இடங்களில் புது வடிகால்களும் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகால்களில் கட்டமைப்பு மேம்பாடு தேவைப்பட்டால் அந்த பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும் ஏற்கனவே உள்ள கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு போல் இல்லாமல் புதிய முறையில் வடிகால்கள் வடிவமைக்கப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது திம்பம் மலைப்பாதை பதினான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் காய்கறி பாரம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அடுத்துள்ள தாளவாடி மலைப்பகுதி மற்றும் கர்நாடக மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் பகுதியிலிருந்து காய்கறி மூட்டைகள் பாரம் ஏற்றிய லாரி திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக சத்தியமங்கலம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது திம்பம் மலைப்பாதை பதினான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் லாரி திரும்பும் போது எதிர்பாராத விதமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் கவிழ்ந்தது இந்த விபத்தில் லாரியை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் நல்வாய்ப்பாக சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார் லாரி கவிழ்ந்ததால் லாரியில் ஏற்றப்பட்டிருந்த காய்கறி மூட்டைகள் சாலையில் சிதறின இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த ஆசனூர் போலீசார் சம்பவத்திற்கு விரைந்து சென்று போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மதுரையில் பேருந்து நிலைய சாலையோரத்தில் மயங்கி கிடந்த மூதாட்டியை தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்டனர் மதுரை செக்கா நூரணி சிக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த எழுபது வயதான மூதாட்டி தவமணி உறவினர்கள் கைவிட்ட நிலையில் யாசகம் பெற்று வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலைய பகுதியில் திடீரென மயங்கி விழுந்த மூதாட்டியை மீட்ட மக்கள் தனியார் தன்னார்வலர் தொண்டு நிறுவனத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து அங்கு விரைந்து வந்த அவர்கள் மூதாட்டி தவமணியை பத்திரமாக அவரது இல்லத்தில் சேர்த்தனர் சிங்கம்புணரி அருகே பூலாங்குறிச்சியில் ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக நடத்தப்பட்ட வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு போட்டியில் பதினோரு மாடுபிடி வீரர்கள் காயமடைந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் புனரியை அடுத்த பூலாங்குறிச்சி சுல்லாம்பட்டி கிராமத்தில் நான்காம் ஆண்டாக வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு காலைகளை மாடுபிடி வீரர்கள் அடக்க முயன்றனர் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன நடைபெற்ற போட்டியில் மொத்தம் பதினாறு காளைகள் பங்கேற்ற நிலையில் நூற்று மாடுபிடி வீரர்கள் காளைகளை அடக்க களமிறங்கினர்
மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் பத்து காளைகள் பிடிமாடுகளாக அறிவிக்கப்பட்டன போட்டியின் போது காளைகள் முட்டியதில் பதினோரு மாடுபிடி வீரர்கள் காயமடைந்து பொன் அமராவதி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருநெஞ்சவூரில் மின்கசிவு காரணமாக திடீரென மின் வயர்கள் பட்டாஸ் போல் வெடித்து சிதறிய பதை பதைக்கும் காட்சிகள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது திருநெஞ்சவூர் கிருஷ்ணாபுரம் என்ஜிஓ சாலையில் மின்கசிவு காரணமாக திடீரென ஒரு மின் கம்பத்தில் இருந்து வயர்கள் தீப்பற்றி எரிந்து பட்டாசு போல வெடித்து சிதறின இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்க திருநெஞ்சவூர் மின்சார வாரியத்தை தொடர்பு கொண்ட போது அழைப்பை ஏற்கவில்லை எனவும் நீண்ட நேரம் கழித்து சம்பவத்திற்கு சென்று பழுதை சீர் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு முன்பகுதியில் உள்ள உயர் கோபுர மின் விளக்கு எரியாததால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் நாள்தோறும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்லும் நிலையில் மிகவும் சிரமப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத நிலையில் உடனடியாக மின் விளக்கு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திட்டக்குடி அருகே இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க கோரி அருந்ததியர் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடியை அடுத்துள்ள தர்ம குடிக்காடு பிரதான சாலையில் சுமார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட அருந்ததியர் குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இவர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்பு அருகே உள்ள அரசுக்கு சொந்தமான ஒன்றரை ஏக்கர் புறம்போக்கு நிலத்தில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு பல ஆண்டுகளாக மனு அளித்துள்ளனர் தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் இந்த இடத்தை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட போதும் எந்தவித பலனும் இல்லாததால் ஆத்திரமடைந்த அந்த பகுதியினர் இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும் அந்த இடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கொட்டகை அமைத்து சமைத்து சாப்பிட்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததை அடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டார கிராமங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் நோய் தடுப்பு பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது டெங்கு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் தினமும் ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அதேபோல வீடு வீடாக சென்று தண்ணீர் தொட்டிகளை சரிபார்த்தல் புகை மருந்து அடித்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தினமும் ஐந்து ஊராட்சிகளில் ஆயிரம் வீடுகளை கண்காணிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடலில் நீச்சல் அடித்து எட்டு வயது சிறுமி உலக சாதனை புரிந்துள்ளார் சென்னை பழைய மகாபலிபுரம் சாலை காரப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் அரவிந்த் தருண்ஸ்ரீ தம்பதி இவர்களது இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் எட்டு வயது மகள் தாரகை ஆராதனா கடலில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பல்வேறு உயிரினங்கள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்கும் வகையில் கோவளம் கரிக்காட்டு குப்பன் முதல் நீலாங்கரை வரை பத்தொன்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சிறுமி தாரகை ஆராதனா ஆறு மணி நேரம் பதினான்கு நிமிடங்களில் கடந்து சாதனை புரிந்துள்ளார் கடல் கடல்ல இப்ப நிறைய பிளாஸ்டிக் வந்துருச்சு இப்போ அது சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நிறைய உயிரினங்கள் இறந்து போகுது இனிமே நம்ம பிளாஸ்டிக் போடவும் கூடாது நீங்களே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் வந்து இதை பண்ணேன் இந்த சாதனை ஆசிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் என்ற உலக சாதனை நிறுவனம் அங்கீகரித்து சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளது சான்றிதழை பிஜேபி குழுமத்தின் தலைவர் வி ஜி சந்தோஷம் வழங்கினார் கடல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக மாசுபட்டு வருது ஏன்னா கடல் வந்து ஒரு உயிரினம் இல்லை ஏகப்பட்ட நிறைய உயிரினங்கள் இருக்கு நம்ம போடுற ஒரு சில சில தவறுகள்னால நிறைய பிளாஸ்டிக்காக சேர்ந்து போய் அதை சாப்பிட்டு நிறைய உயிரினங்கள் வந்து இறந்துட்டு வருது அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்காக இந்த ஸ்விம் பண்ண அதாவது ஒரு அவேர்னஸ்க்காக பண்ண தான் இந்த சாதனை முயற்சி அதுவும் இல்லாமல் இந்த அவேர்னஸ் ஸ்விம்மிங் சிறு வயது முதலே கடலில் செல்லும் போதும் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் போதும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் இருப்பதை கண்ட தாக்கத்தினால் இந்த சாதனை நிகழ்த்தி உள்ளதாக அந்த சிறுமி கூறுகிறார்
சத்தியமங்கலம் அருகே வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறி ஊருக்குள் நுழைய முயன்ற இரண்டு காட்டு யானைகளை வனத்துறையினர் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடித்தனர் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள பவானிசாகர் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய இரண்டு காட்டு யானைகள் சத்தியமங்கலத்தை அடுத்துள்ள கொத்தமங்கலம் பகுதியில் உள்ள விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்தன தொடர்ந்து அங்குள்ள வாழை உள்ளிட்ட பயிர்களை தின்றும் மிதித்தும் சேதப்படுத்தின இதனால் அச்சமடைந்த விவசாயிகள் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் இதையடுத்து ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு யானைகள் வனத்துறையினரால் காட்டிற்குள் விரட்டப்பட்டது மேலும் வனப்பகுதியை விட்டு வெளியேறும் காட்டு யானைகள் தினமும் இரவில் பயிர்களை சேதப்படுத்துவதால் கவலையடைந்துள்ள சுற்றுவட்டார பகுதி விவசாயிகள் யானைகளை தடுக்க வனப்பகுதியை ஒட்டி வெட்டப்பட்டுள்ள அகழியை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் சிறுவர்கள் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் அவிழ்த்து விடுவது போல் பாவனை செய்து விளையாடி வரும் காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது விருதுநகர் மாவட்டம் நரிக்குடி பிரதான சாலையில் பாப்பனம் விலக்கு அருகே போலீசாரின் வாகன சோதனையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்களை நிறுத்தி விசாரணை செய்தனர் இதில் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தனர் இதனால் சந்தேகமடைந்த போலீசார் விசாரித்தபோது சரண் குணசேகரன் ஆகிய இருவரும் டூ வீலர் திருடி அதை தனது உடன் பிறந்த சகோதரர்களான கருப்புசாமி வீரமணி ஆகியோரிடம் உதிரி பாகங்களை விற்பனை செய்து வந்ததும் இது இருவர் உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து திருடப்பட்ட வாகனங்களை பறிமுதல் செய்து நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இந்த பகுதிகளில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் பேருந்து நிலையம் அருகே இரவில் பூட்டியிருந்த பிரியாணி கடையில் முப்பதாயிரம் ரொக்கம் மற்றும் சிசிடிவி கேமரா மற்றும் ஹார்ட் டிஸ்குகள் திருடப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் அருகிலிருந்த கடைகள் மற்றும் சாலையிலிருந்து சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர் அதன் அடிப்படையில் தேன்கனி கோட்டையைச் சேர்ந்த முரளி என்பவரை கைது செய்தனர் மதுரை கப்பலூர் கண்ணன் காலனி பகுதியில் அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கொள்ளையர்கள் மூன்று பேர் கடையின் பூட்டை உடைத்து திருட முயன்றுள்ளனர் இதனைக் கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் சத்தம் போடவே இரண்டு பேர் இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனர் மற்றொருவர் தப்பி ஓட முயன்றபோது பொதுமக்கள் பிடித்து காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இது தொடர்பாக சதீஷ்குமார் சிவா சேகர் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த மேலச்சேரி கிராமத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள ஒரு பனைமரத்தில் ராட்சத கதண்டு கூடு கட்டியிருந்ததை அடுத்து அப்பகுதி மக்கள் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் கதண்டு கூண்டை அளித்தனர் பொதுமக்களை தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வந்த கதண்டு கூண்டு அளிக்கப்பட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் போலீசார் வாகன சோதனை நடத்தினர் சோதனையில் திருச்செங்கோடையை அடுத்துள்ள மணியனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பெரியசாமி என்பவர் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து சட்டவிரோதமாக கஞ்சாவை கடத்தி வந்து விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்த குமாரபாளையம் போலீசார் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் சத்தியமங்கலம் அருகே திம்ப மலைப்பாதையில் அதிக பாரம் ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு லாரி பழுதாகி நின்றதால் தமிழக கர்நாடக மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது இருபத்தாறாவது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பிய போது சரக்கு லாரி பழுதாகி நின்றது இதையடுத்து சம்பவ இடத்தில் ஆசனூர் போலீசார் போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்
கொடைக்கானல் ஏரி சாலை பகுதியில் ஆபத்தான மரங்களை அகற்ற பொதுமக்கள் சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஏரி சாலை பகுதியில் ஆபத்தான நிலையில் சில மரங்கள் உள்ளன பட்டுப்போன நிலையில் விழும் அபாயத்தில் உள்ள இந்த மரங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என்று கொடைக்கானல் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும் நிலையில் உள்ள இந்த மரங்களை நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது ஒசூர் மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை குடியிருப்பு பகுதிகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் தீ வைத்துக் கொளுத்துவதால் மூச்சு திணறல் ஏற்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சியில் காமராஜர் நகர் மற்றும் வாகலூர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை ஒரு சில ஊழியர்கள் குப்பைகளை தரம் பிரிக்கும் மையத்திற்கு கொண்டு செல்லாமல் குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகே கொட்டி தீ வைத்து எரித்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் ஏற்படும் புகையால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வருவதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை தகவல் தெரிவித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் குற்றம் சாட்டியுள்ள அவர்கள் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து மீண்டும் தொடராமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சீர்காழி அருகே மளிகை கடையில் புகுந்த பத்து அடி நீளமுள்ள சாரைப்பாம்பு பிடிக்கப்பட்டு வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி நகரப் பகுதியில் இயங்கி வரும் மளிகை கடையை அதன் உரிமையாளர் திறந்துள்ளார் அப்பொழுது கடையின் உள்ளே எலியை பிடித்தவாறு பாம்பு ஒன்று இருந்துள்ளது இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர் பாம்பு பிடி வீரரான பாம்பு பாண்டியனுக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனையடுத்து வந்த பாம்பு பாண்டியன் அரை மணி நேரம் போராடி சுமார் பத்து அடி நீளமுள்ள சாரைப்பாம்பை லாவகமாக பிடித்து பாட்டிலில் அடைத்தார் அதேபோல சீர்காழி எல்ஐசி அலுவலகம் மற்றும் தேத்தாக்குடி பகுதியில் விவசாயி ஒருவரது வீட்டில் புகுந்த ஆறு அடி நீளமுள்ள இரண்டு நல்ல பாம்புகளையும் லாவகமாக பிடித்த பாம்பு பாண்டியன் பிடிக்கப்பட்ட பாம்புகளை பாதுகாப்பாக வனப்பகுதியில் விடுவித்தார் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கரகாட்டம் ஆடி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் களபம் கிராமத்தில் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கிராமிய பாடகர் இளவரசன் குழுவினர் கிராமத்தில் உள்ள பெண் குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் அப்போது அவரது குழுவினர் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய நடனங்கள் ஆடி பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண் குழந்தைகளை போற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி அந்த பகுதி மக்களை வெகுவாக கவர்ந்தது ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வுக்கான வழிகாட்டுதல்களை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி செமஸ்டர் தேர்வுகளை மாணவர்கள் இருந்த இடத்திலிருந்தே எழுதும் வகையில் வழிகாட்டுதல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் இருந்த இடத்தில் இருந்தே தேர்வு எழுதும் டேக் ஹோம் முறையில் தேர்வு நடைபெறும் எனவும் அரியர் மாணவர்கள் தாங்கள் இறுதியாக பயின்ற கல்லூரிகளை தொடர்பு கொண்டு தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு எழுதிய விடைத்தாள்களை அஞ்சல் கொரியர் மூலம் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் எனவும் நேரில் வந்து தரக்கூடாது என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு பதிவு மட்டும் செய்துவிட்டு தடுப்பூசி செலுத்தாமல் செல்பவர்களை தவிர்க்க புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய தடுப்பு மையம் அமைந்துள்ளது இந்த நிலையில் தடுப்பூசி மையத்தில் வெளியில் நின்று பெயர் மற்றும் ஆதார் எண்ணை பதிவு செய்யும் சிலர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாமல் அப்படியே சென்றுவிட்டு தடுப்பூசி செலுத்தியதாக சான்றிதழ் பெறும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனை கண்காணிக்க திருச்சி அரசு மருத்துவமனை வெளியில் பெயர் பதிவு செய்துவிட்டு உள்ளே வந்த பிறகே ஊசிக்கான டோக்கன் பெறும் வகையிலும் பதிவு முழுமை பெறும் வகையிலும் புதுமுறையை கொண்டு வந்துள்ளன விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பிரதம மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால புரஸ்கார் விருதை எட்டு வயது சிறுமிக்கு பிரதமர் வழங்கினார் விருதுநகர் லட்சுமி நகரைச் சேர்ந்த டாக்டர் நரேஷ்குமார் டாக்டர் சித்ரகலாவின் மகள் விஷாலினி 
இவர் சிறு வயதிலேயே வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து மக்களையும் அவர்களது உடைமைகளையும் பாதுகாக்கும்படியான ஒரு பலூன் வீட்டை உருவாக்கி அதற்கு ஒரு தானியங்கி பல செயல்பாட்டு வாழ்க்கை மீட்பு வெள்ளம் வீடு என்ற தலைப்பில் ஒரு கண்டுபிடிப்பு காப்புரிமைக்கு பதிவு செய்தார் அதனை ஏற்று இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு காப்புரிமையை இந்திய அரசு சிறுமிக்கு வழங்கியது இந்த வகையான வீடுகள் கடல் பகுதிக்கு அருகில் வசிக்கும் மீனவருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என தெரிய வருகிறது இவரின் இந்த சாதனை இந்தியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸில் இடம்பெற்றுள்ளது இவரின் திறமையையும் ஆர்வத்தையும் பாராட்டி ஊக்குவிக்கும் விதமாக மத்திய அரசால் ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விருதை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் காணொலி காட்சி வாயிலாக பிரதமர் சிறுமி விசாலினிக்கு வழங்கினார் என் பேர் விஷாலினி நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டெல்லி ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் அத்தாப்பூர் நான் ஒரு நாளைக்கு டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வெள்ள நியூஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ ஏன் நான் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன் நம்ம ஒரு ஃப்ளட் ஹவுஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடாதுன்னு அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் நான் அப்புறம் நான் ஒரு ஃப்ளட் ஹவுஸை கண்டுபிடிச்சேன் அதுக்குள்ளே நிறையா டைப் ஆஃப் பவுச்சர்ஸ் வச்சுருக்கேன் 